nakakatuwa rin because of the internet. Ang mga Pilipino nakaka-shopping nang sa online in any website, Amazon, yes. uh, eBay, all those things. What they do is they set up an account with us. It's for free, ano. Papa-order sila online, di-deliver sa opisina namin. They have a choice of one week service or one month service. And then dadalhin namin dito, di-deliver namin si- yung mga gamit na yun or pinamili nila. Misa mismo ng bahay na yun, kasama ng customs clearance and everything. So kung kunwari ako, kunwari example ko yan, no? uh, kasi ako mahilig din ako mag-online shopping eh. Yung tipong minsan kasi alam mo yung parang may nakikita ka sa US na hindi mo basta-basta nabibili dito, hindi katulad nung, nung dalawang shopping website natin, no? wala eh, mostly uh, Amazon, mostly eBay na nandoon. No? Ngayon, yung Amazon kasi, they always have this kind of promo na pagka ito, binili mo ng ganito, ganyan. Wala ka nga lang mapagpadalahan ano sa Amerika. So pwede mong pwede mong pwede kumbaga may way na para mapadala natin dito sa Pilipinas uh, through the help of uh, ano Manila Forwarder. Tama 'yon ko yang. Yung iba kinakausap yung kabag- kamag-anak nila kaklase na nasa Amerika. Hmm. Ang problema kasi niyan ko yan. Nahihiya lang nung hindi yung mga kaibigan nila doon dahil uh, busy busy talaga. Yes, uh, po, so why bother them while they could do it directly from us? So napakalaking tulong yan lalo-lalo na yung mga may hilig bumili sa Amerika no lalo na pagka sale yung kanilang mga online online no or let's say sabihin na lang natin merong isang magandang uh, appliances or magandang TV kasi mostly mura talaga TV doon lalo na pag Black Friday sale no pag Black Friday sale syempre ba naman paano mo nang papadala sa Pilipinas yun wala kang way eh hindi mo naman pwedeng ano kung FedEx mo dito sana napakamahal so wala kang ibang choice kundi balik bayan box talaga pero minsan yung balik bayan box limited lang sa isang box so through the efforts of your company, pwede po ipadala ang TV? Ang sagot dyan, it depends dahil alam mo may batas dito na yung mm-hmm. modernization, uh, tariff modernization na may limitation yan. Pag ang isang former Filipinos na nag-stay sa Amerika for less than 10 years, allow siya na 150,000 pesos na tax exempt. Pag uh, lumagpas ng say 20 years, up to 350,000 pesos. So may mga legalities involved dyan. Mm-hmm. Ngayon kami naman, we've been doing this for more than 20 years, masabi mo mga eksperto na kabayan. So alam namin yung rules. We could guide you on how to do it properly. And not only limited to that, Kuya. We also ship yung mga tax exempt shipment, like with the cooperatives, agricultural mm-hmm. products, or informal entry or formal entry, we could do that then. Alam ba kailangan yung mag-ship ng kotse, mag-ship ng machineries, mag-ship ng traktor. Uh, we could do that. Lahat yan, we could handle that. We're licensed and qualified to do that. Mm-hmm. 